ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏಳು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೀಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಯು ಎ ಡೀಲ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ವಿತ್ ರೂಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಯು ಎ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪೀಸ್ ಒಳಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಯು ಎ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಎರಡು ಮೆಮೊರಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಯು ಎ ಇದ್ದವರು ಏನ್ ಅದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹೌ ವಿಲ್ ದ ಟ್ರೇ ಹೌ ವಿಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೋಕಲ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕರೆನ್ಸಿನ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಯು ಪಿ ಐ ಅಂಡ್ ದ ಯು ಎ ಇ ಕೌಂಟರ್ ಪಾಂಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಈಸಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯು ಪಿ ಐ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರದೇಶದಿಂದ ಹಣ ಏನ್ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಿನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೊನ್ನೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರುಣ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಿದ್ರು ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ರೂಪಿನ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಸೊ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಸೆವೆಂಟಿ ಮಠ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೇಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೊಲಟೈಲಿಟಿಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೂಪಿ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಕರೆನ್ಸಿ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟೀಸ್ ವರೆಗೂ ನಾವ್ ಏನಾಗ ರೂಪಾಯಿಯೊಳಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಳಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ದಿನಾರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದ್ ದಿನಾರ್ ಇದೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಏಟಿ ರುಪೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಡಾಲರ್ ಇರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ
ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ದಿಹ್ರಾಮ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ ಈಗ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ದುಡಿದು ಹಣವನ್ನು ಏನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ವೆಚ್ಚ ತಗಲುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎ ಇಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಣವನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತದ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಂದು ಜಮಾ ಏನು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಎಂಬತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೂಪಾಯಿ ಡೆಪ್ರಿಶಿಯೇಷನ್ ಸಾಕಿ ಅದು ಎಪ್ಪತ್ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾರು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಐದು ಡಾಲರ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದವ್ರು ಈಗ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ದ್ವಿಪಕ್ಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಕಾರಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಹಕಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಯು ಎ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎ ಅವರು ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಮೇಜರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯು ಎಗೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಯು ಎಗೆ ಏನೇನ್ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನರಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಿಟಮಿನ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಿನರಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಫ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೋತಿದೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಇಂಪೋರ್ಟ್
ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಐ ಮತ್ತೆ ಐ ಪಿ ಪಿ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎ ಎಲ್ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯು ಎ ಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಅವನಿಗೇನೋ ಸಂಬಳ ಬಂತು ಅವನು ಅವನ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಯು ಪಿ ಐ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಯು ಎ ಎಲ್ ಇರುವಂತಹ ಐ ಪಿ ಪಿ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಹುದು ಅದು ಕೂಡ ಭಾರತದ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಣ ಬಂದು ಸಂದಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಎ ಎಲ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಿರುವಂತ ಅಥವಾ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಯು ಎ ಎಲ್ ಇರುವಂತಹ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ವಲಸೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಹಣವನ್ನ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ತಗಲುವಂತ ವೆಚ್ಚ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಡೆತ ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಲೋ ವೇಜ್ ಅರ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮನೆಗೆ ಹಣ ಕೊಡಿಸೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಎಂ ಎಫ್ ಏನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನ ನೀವು ತರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ನೀವು ಹಣವನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳವನ್ನ ಪಡಿತಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಇದೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಒಂದು ಹಂಡ್
ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಬಹುದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ರುಪೀಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಗೆ ನೀವು ನೈಂಟಿ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವೇ ನಾವು ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹಣವನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಐ ಏನ್ ಮಾಡಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಯು ಪಿ ಐ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಹತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಎನ್ಆರ್ಐ ಇದಾರೆ ಎನ್ಆರ್ ಐ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಂಗಾಪುರದವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೆನಡಾ ಓಮನ್ ಕತಾರ್ ಯು ಎಸ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಯು ಎ ಇ ಮತ್ತೆ ಯು ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ದೇಶದವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಯು ಪಿ ಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನೂರ ಹನ್ನೊಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಸಿ ಸಿ ಗಲ್ಫ್ ಕಾಪರೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಯಾರು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅರಬ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲೋ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಶ್ಯಗಳು ಸಿಕ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯ
ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಕಾನೂನು ಆಯೋಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದೆ ಇದು ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಬೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನು ಗವರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮದ್ವೆ ಆಗಬೇಕು ಆ ನಾಳೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ತರನಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಯಾವ ತರನಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಗವರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಈಗ ಏನ್ ಡಿಬೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಡಿಬೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನಲ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸಾಹತು ಸಾಹಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಮದುವೆ ಇರ್ಬೋದು ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದತ್ತು ಪಡೆಯೋದಿರ್ಬೋದು ಡೈವರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು ಈ ತರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಹೇರನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಈ ಕ್ಲರ್ಜಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಯಾರು ಯಾರು ನಾಸ್ತಿ ಆಸ್ತಿಕರಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ನಾಸ್ತಿಕರಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಧರ್ಮದ ಅವ್ರದೇ ಧರ್ಮದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲೋನಿಯರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯರಾದ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಗಳೇನಿದೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳೇನಿದೆ ಆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಇದು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಯಾವ್ದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೀಗ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಲಿವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಸ್ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಗವರ್ನರ್ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಏನೇನ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವರು ಯಾವ್ದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಒಂದು ಒರಿಜಿನ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೇರ್ಫುಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಸಮಾನತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಾನತೆನೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ
ಸೊ ಒಟ್ರೆ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲೋನಿಯಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ರು ಅಥವಾ ವಸಾಹತ್ ಶಾಹಿಗಳು ಏನಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಏನಾಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧಗಳಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಪರಾಧವನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈಗ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಟ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಈ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನು ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಏನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆಗಳು ಏನಿದೆ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂತ ಜನರನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ತಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದ್ಲು ಅದು ಕೂಡ ಆಂಟಿಕ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಅಥವಾ ಕಾಲ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಿನ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಿದವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದು ಹಾಕಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇರಬಾರ್ದಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಿನ ತಜ್ಞರು ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡಾಗೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ನೋಡ್ರಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೋಗಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನೋಡ್ರಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸೊ ಯಾರು ಯು ಸಿ ಸಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇದೆ ನಾವು ಈ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಏನು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆದಂತ ಪ್ರತಾಪ್ ಭಾನು ಅವರು ಪಾಂಡು ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಭಾರತವನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಅವರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಯಾವ ತರ ನಂಗೆ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಏನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಏನಿದೆ ನನ್ನ ಫೇತ್ ಏನಿದೆ ಆ ಫೇತ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬದಲಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಫೇತ್ ಒಳಗು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಈ ದೇವರುಗಳನ್ನ ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಭಾರತದ ಕೋರ್ಟ್ ಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಏನು ತತ್ವಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀವು ವರ್ಷಿಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಟೆಂಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಕೊಡದೇ ಇರೋದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜೆಂಡರ್ಸ್ ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಏನಿಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಬರ್ಟಿ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವರ್ಷಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಜಿ ಅಲಿ ದರ್ಗಾ ಏನಿದೆ ಮುಂಬೈಲಿ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಎಂಟ್ರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟು ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶಬರಿಮಲೈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಬರಿಮಲೈ ಟೆಂಪಲ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಜಡ್ಜಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ತೀರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಶಬರಿಮಲೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಗಳಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸೆಂಚುರಿ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ್ನಾಸ್ ಅಥವಾ ನಾವೇನ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಈ ತರದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಏನು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಅವೇನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ತತ್ವವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಬ್ಬರ ನಂಬಿಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಅವ್ ಏನಾಗಿರ್ಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಆಟೋನಮಿ ಏನಿದೆ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಿನ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಈಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ದಲಿತರ ಎಂಟ್ರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈಗ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ
ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಲಿದೆಯಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ತರನ ಅಂತ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ರಿ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತತ್ವದೊಳಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಈ ಕಾನೂನುಗಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೆಂಡರ್ ಬಯಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು ಬದಲಾಗಿ ಇವು ಜೆಂಡರ್ ಗೆ ಸಮಾನತೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಏನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಧರ್ಮದವರು ಇದಾರೆ ಯಾವ ಲಿಂಗದವರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡ್ದಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಾಮನ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೂ ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಇಬ್ರು ಮದ್ವೆ ಆದ್ರಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರಂದ್ರೆ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಏನು ಮದುವೆ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾಸ್ ಮೂಲಕ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಅವರವರ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಏನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ತರನಾಗಿ ಮದುವೆನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಅವ್ರ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅದ್ರ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಯಾವ ತರ ಈಗ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ತರದ ಯಾವ್ದೇ ಕಾನೂನುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಕಾಮನ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೂಡ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಇವುಗಳನ್ನ